जगन्नाथ जी के लिए इतना सारे जो प्रसाद बनता है क्या होता है फिर कोई भक्त ग्रहण नहीं करेगा महाप्रभु का आदर्श ग्रहण करेंगे इसलिए अभी और महाप्रभु क्या सीखा दिया बोले प्राप्ति मात्र न भोक्तव्य अगर महाप्रभु कोई प्रसाद देते थे वो प्रसाद पाने का साथ साथ महाप्रभु ग्रहण करते थे अभी महाप्रभु भक्तों को लेकर कीर्तन कर रहे थे अभी भक्त लोग पंडे लोग अभी महाप्रभु प्रसाद खिलाने के लिए उन्होंने एकादशी का दी उनको पता चाहते नहीं एकादशी का दिन उन्होंने जगन्नाथ जी को प्रसाद लेकर के आ बोले महाप्रभु ये प्रसाद ग्रहण कर महाप्रभु का आदर करते नहीं प्रसाद पाते ही ग्रहण करते हैं लेकिन महाप्रभु महाप्रसाद आते ही नियम है महाप्रसाद को सम्मान करनी चाहिए अनादर नहीं करनी चाहिए अब देख रहे थे पंडे लोग महाप्रभु करते ही क्या महाप्रभु को प्रसाद को रखे रख करके महाप्रभु को श्लोक को पूर्ण झड़ी लगा दिया बोले महाप्रसाद विश्वास नहीं जाए महाप्रभु वजना करना शुरू कर दिया और उन्होंने महाप्रसाद सुस्त हो बासी हो कुछ भी हो महाप्रसाद आते ही ग्रहण करनी चाहिए महाप्रभु प्रणाम किया रात भर कीर्तन किया और सवेरे समय का अनुरूप उन्होंने अपना व्रत उन्होंने व्रत को खोला इसलिए महाप्रभु स्वयं अपना जीवन में भगवान होते हुए भी एकादशी का दिन महाप्रभु ने ये अर्थ को नहीं ग्रहण किया इसलिए महाप्रभु स्वयं अपना माँ सची माँ को बोले बोले माँ मैं आपको एक चीज ही मारूंगा अभी तो कोई चीज प्रार्थना नहीं किया एक चीज ही प्रार्थना करूंगा बोले बोलो बेटा बोले माँ आज से एकादशी का दिन अन्न भोजन ना करेगा आज से एकादशी के दिन माँ अन्न नहीं खाना बोले ठीक है बेटा आज से मैं एकादशी में पालन करूंगा इसलिए महाप्रभु अपना माँ को भी महाप्रभु ही एकादश व्रत पालन कराए इसलिए एकादशी का दिन ये अन्न में जितने तरह का पाप बोले गो हत्या ब्रह्म हत्या च हाँ इस श्लोक में बताया एकादशी का दिन अन्न में गो हत्या नर हत्या ब्रह्म हत्या भ्रूण हत्या सब के सब पाप एकादशी का दिन अन्न में रहते हैं इसलिए बोले बोले कितने साल से कितने साल तक करनी चाहिए तो पुराण में बताया आठ साल से लेकर के अस्सी साल तक ये कंपलसरी एकादशी व्रत रखनी चाहिए इसलिए एकादशी का दिन अन्न भोजन करने पर सारे पाप प्रवेश करता है इसलिए विष्णु देव तुम्हारा एक बहुत अच्छी बात बता रहे थे बोले जब हम मेडिसिन जो ग्रहण करते हैं वो मेडिसिन क्यों ग्रहण करते हैं सारे मेडिसिन का नाम देखना तेरा माइसिन क्रोसिन वो लास्ट में सीन सीन शब्द रहता है तेरा माइसिन क्रोसिन सब सीन सीन शब्द मतलब पाप है कि जितने बीमारी आता है क्यों आता है कारण है ये पाप का फल से बीमारी आता है क्योंकि एकादशी के दिन अन्न भजन करने पर सारे पाप को भोगना पड़ता है इसलिए ये दवा का नाम भी सीन 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 शब्द आया है इसलिए आज एकादशी व्रत है इसलिए हम लोग एकादशी व्रत को हम पालन करते हैं और एकादशी हमें अपना भगवान में भक्ति दे और जिस भक्ति के द्वारा एक दिन भगवान का चरण केवल भक्ति के द्वारा ही हम प्राप्त कर सकते हैं और एकादशी ये भक्ति की ये जननी है बोले
closer to Krishna means closer to the lotus feet of Shri Therefore, we are going in that direction. Anything we can do which will provide some opportunity to bring us closer to the lotus feet of Krishna. And Shri Radhika specifically, this is what we want to do. So, Ekadashi is so easy, such a blessing. Krishna has arranged this so that anyone could become free from sin. No. It is said, Shri Shri Maharaj was saying, in this world, Krishna has arranged so many ways to bring us closer to Him. He speaks of an invisible wave, Nirgun wave, which is crossing, sweeping across the world. And then Krishna has arranged this so that in so many ways we can be brought closer, Upavas, to the Lord. One of the easy ways Krishna has arranged, a device He has made for us, is this day of Ekanasi. Under the pretext of chasing after one demon and then pretending to be so tired from the chase, going into a cave and pretending to sleep, or the Lord has arranged that in the Kadashi, uh, Shakti, one of his you know, divine energy, manifested from his body, and when the demon came to disturb the Lord, she killed him. And when the Lord woke up, opened his eyes, he saw this beautiful baby, you know, very young and powerful looking, with shield and sword, and he saw that the head of the demon was cut from his body. He asked, what is this? Who are you? Oh, I am you, you are a Kadasi. I am your, one of your uh, babies, your potencies. And the Lord said, oh, I am very happy with you that you have dispatched this demon. So please ask for one blessing. She said, oh, oh please, anyone who on this day observe my day by fasting, I would be happy to take that word from you. Please let anyone come and perform this activity of fasting on my day be blessed by you. No, the Lord said, yes, anyone who will observe a jealousy, I will take all the sins away. This was in another age when people were very pious. So as soon as this news was Broad, broadcasted to the universe, everyone started to follow Ekadasi. So everyone became very easily and happily free from the sins. Only one poor guy was lamenting, Papa Purusha, personified sin. He approached the Lord and said, I'm also one of your projects, one of your citizens, and now I have, no, I am running unemployed. I have to go and apply for unemployment benefit because now Everyone is following the Kadashi, everyone becomes free from sin, and I'm out of job. So the Lord said, oh, you don't worry, I will also give you some arrangement, some you know, protection. You go into the grains on that day. So anyone with grain, you catch that person. Therefore, the minimum austerity will be required to do on that day. Of course, fasting completely, very best, eating once a day, very best. Fasting from even water, even better. But at least, because our weak mind is not so eager to perform the austerity, at least no grains. And by eating no grains on that day, all the sins which are going to the grains don't come to pass. Very simple process. Now, people sometimes think that God is very unjust. So many people in the West said, oh, if God existed, why so much suffering is going on? But the Lord that we worship as Vaishnavas is so kind that even without or doing anything, He's making some arrangement to free us from our sins and bring us closer to His Holy Spirit. So all glory is to a galaxy, very, very easy to follow and unlimited benefit. Go open on it.
होती है और दुर्बल है उन लोग के लिए उनको की व्यवस्था है उसमें हमारे पूर्व कहते थे बोले हम लोग सब भी कहते हैं दुर्बल है सबल भी कहते हैं दुर्बल है और दुर्बल भी कहते हैं हम दुर्बल तो चलो कलिजुग में इसे सबसे जाए कॉन्स्टिट्यूशन कार्ड दे दिया क्या कॉन्स्टिट्यूशन कार्ड चलो आप दुर्बल से सोच रहे हो चलो अनुकूल सब इसलिए कम से कम एकादशी के दिन बारह बजे तक दोपहर तक निर्जला पालन यदि निर्जला तो रख नहीं सकते हो तो नहीं रख सकते हो तो कम से कम बारह बजे तक फिर निर्जला व्रत रखनी चाहिए इस विधि को हम नहीं तो दस बार खा लिया पांच बार खा लिया सात दिन में दस बार पानी पी लिया उसमें एकादशी नहीं एकादशी में ध्यान रखना कम से कम बारह बजे तक नहीं तो लोग तो खिलाएंगे अपने पूर्ण के लिए जैसे हम लोग आज गए परिक्रमा के लिए कहीं केला बांट रहे कुछ बांटते रहते हैं कोई दूध पिलाएंगे कोई कुछ कर लेंगे जो खा ले उससे क्या होगा नहीं वास्तव रूप में हम गुरुदेव का एकादशी के दिन कम से कम बारह बजे तक निर्जला रखे इसके बाद शरीर ठीक नहीं हो दुर्बल हो रोगी हो तो आप कुछ फलाहार ग्रहण कर सकते और एकादशी के दिन कैसे भगवत नाम कीर्तन होनी चाहिए शास्त्रीय हरिभक्ति क्लास के अनुसार एकादशी के रूप निश्चित जागरण होनी चाहिए श्रीमान महाप्रभु निश्चित जागरण यानी राष्ट्रीय जागरण आदि करते थे सारा रात कीर्तन होते थे किंतु हम लोग कर नहीं पाते कोई भी बात नहीं फिर किंतु नाम समझ आगे भी बोलते थे बोले आठ बार ये बंद कर अरे कथा को थोड़ा कुछ एकादशी के लिए तो आठ बजे हम लोग तो साढ़े आठ बजे बंद करते हैं आप तो आठ बजे बंद हो एकादशी के दिन और जल्दी बंद करने के लिए बोल रहे हैं अरे नहीं एकादशी के दिन कम से कम थोड़ा होनी चाहिए हरी कथा होनी चाहिए श्री हरी भाषा आज हम लोग सुन रहे हैं एक सुन रहे हैं ये उपवास क्या है जो केवल खाना पीना छोड़ देने से नहीं होता जी बस एक बात का वर्णन कर रहे हैं संदर्भ में तुम्हारे बार बार तो सब कोई कोई सुनाता मैं याद रखता हूँ बोले हृदय सांप गर्त में गड्ढा में है और कोई ऊपर से लट्ठी लेकर के यदि पिटाई करे सांप निकल करके आ जाए क्या गड्ढा से वो तो और भी डर से जो है गड्ढे में बैठा रहेगा उस सांप को गड्ढे से निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा सांप को गड्ढे से निकालने के लिए प्रोसेस तो एक ही है गर्म पानी छोड़ तो बिजली गर्म पानी गड्ढे में डाल दिया जाए सांप गर्म गर्म पानी सा निकल तो अपना निकल सकता है पहले की तरफ को जब क्या है ये तो करें हमारे हृदय के खाना पीना छोड़ देने से हृदय से काम को तो नहीं चले जाता बहुत लोग सोचते हैं जब हमारी इंडिया तो बहुत जब है इसलिए खाएंगे नहीं पियेंगे नहीं क्या खाने पीने से हो जाता है ये कोई बात है खाने पीने से वो खाना पीना बंद कर देने से काम को चला नहीं जाएगा काम को तो जाएगा एकमात्र भगवत कथा सत्ता कृष्ण पुण्य श्रावण कीर्तन चतुर्थम प्रयास नृत्तम धातु से सेवय भगवत कथा श्रवण कीर्तन के द्वारा ही हमारे हृदय से काम को जाएगा महापुरुष कहते आराधितो ज्योति हरी तपसा की नाराधितो ज्योति हरी तपसा की अंतर बहिर ज्योति हरी तपसा की अरनंतर बहिर ज्योति हरी तपसा की संचित न महापुरुष ने धार बिंद से इस श्लोक भक्त को सुनाया है आराधितो ज्योति हरी तपसा की जिन लोग ने भगवान की आराधना कर लिया उनके कठोर तपस्या के क्या फल है कोई जरूरत नहीं नाराजी हो चुकी हो रही तपस्या की जो लोग हरी की आराधना नहीं करते हैं खड़स 
दूसरे घर से शरीर होने से कुछ लाभ नहीं होता है मैंने कठोर तपस्या आदि करके कुछ फल नहीं पाता और अंतर वाली स्थिति होने तपस्या आदि जिनको अंतर और बाहर में वही दर्शन होता है उनके कठोर तपस्या करके फल क्या है और अंतर वाली स्थिति होने तपस्या आदि जिनके अंतर और बाहर में वही नहीं है उनके भी तपस्या करने का है तो कहीं भी तत्पर जो है तपस्या के ऊपर अधिक जो है कलिजी में तो तपस्या ही है हरिभक्ति विलास में है एक सिरप हमारे सिरप विश्रम तक्कर मर्दिबार रात को चंद्रिका में भ्रमण करते जा रहे हैं ये जहाँ पर तपस्या भी कहा गया पर कलिजी में तपस्या क्या है एकादशी व्रत आदि यही तपस्या करना क्यों कलिजी में निर्जला एकादशी व्रत करने का साज नहीं होता इसमें जो व्रत आदि करते हैं यही तपस्या और विशेष करके हरि कथा श्रवण भगवान की लीला कथा आदि श्रवण भगवान लीला कथा भी किसी तरफ से यदि महाप्रसाद भी आ जाए अर्थात चावल दाल अन्न यदि आ जाए एकादश के दिन ग्रहण करना नहीं चाहिए महाप्रभु अपने जीवन में आज मैंने से दिखाया जगन्नाथ में जब वहां महाप्रभु रहने लगे और महाप्रभु अपने समस्त उनको तो भजन को कहा दिया देखो एकादशी के दिन अन्न प्रसाद ग्रहण करना नहीं चाहिए तो महाप्रभु क्या करने लगे भक्त से लेकर नाम संकीर्तन करने लगे और जगन्नाथ के पंडे लोग देखा तो एकादश के दिन यदि भक्त लोग अन्न ग्रहण नहीं करे तो उनके बिजनेस बंद हो जाए एकादश के दिन इतने जो ठाकुर जी के चावल प्रसाद लगते हैं तो कोई खरीदेगा नहीं इसलिए विचार करने लगे यदि महाप्रभु यदि खिलाया जाए महाप्रसाद चावल अन्न तो हमारे बीच बिक्री हो जाए इसलिए महाप्रभु जो आप राम सिंह कीर्तन कर रहे थे उस समय कुछ पंडे लोग जगन्नाथ जी के प्रसाद लेकर के आ गए साथ में कहते जगन्नाथ जी के प्रसाद जैसे प्राप्ति प्राप्ति मात्रे को भोक्षो जगन्नाथ जी के सब प्रसाद में तो विस्तृत जन्म है जगन्नाथ जी के प्रसाद की महत्व ऐसी कहा जाता है जगन्नाथ जी के प्रसाद आ जाए विचार करना नहीं प्रसाद आ जाने के साथ ही साथ ग्रहण करना चाहिए जैसा साहब कथा सुना है जी दूर देश से आने तो हो और जी आज तो बस सड़ा भी हो दो चार दिन की भी हो ये तो कुकुर से मतलब कुत्ते से मुंह से जब भी महाप्रसाद निकल जाए उस महाप्रसाद को ही करना चाहिए अब प्राप्ति मात्र को बच्चों को अपेक्षा करना नहीं है महाप्रसाद आ जाए तो साथ ही साथ ग्रहण करना नहीं चाहिए एक ग्रहण करना चाहिए महाप्रसाद अपेक्षा करना � चावल प्रसाद दाल प्रसाद ये सारे जगन्नाथ जी के जितने प्रसाद भोग लगा था थाली भर करके महाप्रभु के पास रख दिया महाप्रभु जो नाम संकीर्तन कर रहे थे तो महाप्रभु महाप्रभु देखकर कोई प्रसन्न हुए पांडव लोग दूर से देखने लगे देखो ये महाप्रभु से क्या करते हैं उन शास्त्रों ने लिखा है ये जगन्नाथ जी के प्रसाद आ जाए प्राप्ति मात्र को भक्ष हो आदि के सभी को शास्त्र तो महाप्रभु प्रसन्न हुए समस्त भक्त के बुलाए आयो हम लोग सब प्रसाद लेंगे आज महाप्रसाद आ गया समस्त भक्त लोग आ गए महाप्रभु करने लगे देखो महाप्रसाद तो आ गया कि तो महाप्रसाद लेने के विधान है कैसे महाप्रसाद गोविंदे नाम ब्रह्मी वैष्णवे सर्वोन्नमताम
ये तो आपके भक्त है इसका उठा के लाए लिया हमारे भाई कुछ प्रधान में आप इस क्यों ऐसे संसार से क्यों आप मुक्ति नहीं क्यों दे रहे भाई कुछ क्यों नहीं आ रहे भगवान नारायण कहने लगे देखो आधी अपेक्षा है पक्का नहीं है अभी वही कुछ जो है आने के लायक भी जब हो जाएगा तो मैं लेकर जाऊ क्या मेरे समझ में नहीं आ रहे देखो संत तो वहां पर सेवा करता है और इतनी सारा सेवा कर रही और वो महान वो महाराज क्या कैसे करें अपने हाथ से रसोई बना करके संत वहां पर सेवा आदि करें अपने परस्त के हाथ में और सुख संत वहां पर प्रसाद ले लेते थे और अपने दीन ही हो करके भगवान किताब में हो करके संत महात्मा से वो सुखी सब खा लेते थे
तुमने उच्ची से भाग के तुमने क्या कर दिया कि बोलिए कुत्ता के खा ले जा कोई कुत्ता है जरूर कुत्ता है जरूर कर कर कुत्ते के जरूर राजा पतन जय कुछ तो साधु चरण में काम के लग गए महाराज हमारे को मुझे हमारे अपराध हुए गए थे तो फिर महाराज तो फिर कुछ साधु बोल ले अच्छा तो वहाँ के दो हिसाब जब जब उसे दो हिसाब नहीं दिलाम से कुकुर है जब कुकरन कर दे किंतु कॉलेज जो मैं चाहिए ना तो ना महान प्रोसेस जो ना बहुत होगी तो नहीं है जब वहाँ के उत्तरार कर दे जब वहाँ सोचे ना तो ना बहुत होगी ना तो चिंतक प्रसाद तुम्हें भरम कर दे तब हम तुम्हें कुकुर जो नहीं थे के � शास्त्र में क्या बोला है जिन सही कुपुता किए हुए चले जाने जे नाम दे चुके तो चुके तामन दे मौत दे जे कहीं ना बोला मेरा पूरा नहीं पता कहीं ना देखने समाप्त हो गए चुके चुके तो चुके तामन दे मौत एक चुनाव तो विराट जे पता ना बोले छह आपना जाने जे पता ना छे अध्यायिक आरंभ कर ची शिवानंद चोलते चोलते पतेर मंदे आखिर अब पचाम ऊपर ऐसे दोनों मंदे बिल्कुल जितना मंदे चोलते मंदे पड़ने में हुई है अगर सिवानंद मंदे से कोई ऊपर ले कोई आधा ऊपर तेरा और निकट तक तल सिवानंद मंदे से से ऊपर तक है हवा दे प्रसाद दे एक दिन सिवानंद मंदे से कोनो कार्य दे बैक पिचने जाती देर थकारे गांव वाला देखिए इसे कुछ का नौका आदि पार करता नदी पार कर रहा समय नौका का मालिक नामिक है कुछ तरह के पार करते चाहिए तो नासिक बनाते हैं इसे कि ना दस गुना पैसा दिए कुछ तरह के नदी पार कर रहते हैं हमारा तो कोर बने हैं इसे बनाने से हम कोर्ट हैं कुछ तरह के नहीं जीते आज एक दिन क्यों हो नहीं कुछ तरह